হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু এসবিডি অনলাইন টিচিং ওয়ান সেকেন্ড এসবিডি অনলাইন টিচিং এ তোমাদের সবাইকে আরো একবার স্বাগত আজকে আমরা ক্লাস 12 এর যে থ্রি কোশ্চেনস বলে যে টেক্সটটা আছে তার পার্ট 2 নিয়ে আলোচনা করব এর আগের ভিডিওতে আমি পার্ট 1 অর্থাৎ যেটুকু অংশ পড়েছিলাম সেখান থেকে কি কি সম্ভাব্য প্রশ্ন হয় বিশেষ করে ডেসক্রিপটিভ টাইপ সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং টেক্সটটাও পড়িয়েছিলাম আজকে সেই টেক্সটেরই কন্টিনিউয়েশন পার্ট হবে অর্থাৎ তার পরের অংশটুকু আজকে পড়াবো এই ভিডিওটা খুব বেশি বড় হবে না তোমরা মন দিয়ে শুনো শুনলে টেক্সট থেকে দেখবে যেখানে যেখানে ইম্পর্টেন্ট আছে সেই জায়গাগুলো আমি হাইলাইট করে দিয়েছি অন্য কালিতে সেগুলো খেয়াল করবে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে একদম যখন পড়াটা শেষ হয়ে যাবে এখানে আজকে দিনের সেখান থেকে সম্ভাব্য যে সমস্ত বড় প্রশ্ন সেগুলো আলোচনা করে দেওয়া হবে তাহলে আর দেরি না করে চলো শুরু করা যাক থ্রি কোয়েশ্চেন্স পার্ট টু অর্থাৎ যেটা আগের দিন শেষ করেছিলাম তার পরবর্তী অংশটা কি আছে টেক্সটটা ভালো করে পড়ে নেওয়া All the answers being different, সমস্ত উত্তরগুলো আলাদা আলাদা হওয়ার কারণে রাশিয়ান রাজা যিনি ছিলেন তিনি কারোর সাথে একমত হলেন না সহমত হলেন না অ্যান্ড গেভ দ্য রিওয়ার্ড টু নান এবং কাউকেই কিন্তু পুরস্কার তিনি দিলেন না এখান থেকে অনেক সময় এক নম্বরের প্রশ্ন হয় কি প্রশ্ন হয় জানতে চায় যে রাজা বা জার কাকে পুরস্কার দিয়েছিলেন অ্যাকচুয়ালি তিনি কাউকেই পুরস্কার দিতে পারেননি কারণ তিনি কারোর উত্তরের সাথে সহমত হতে পারেন বাট স্টিল উইসিং টু ফাইন্ড দ্য রাইট আনসার টু ইস কোয়েশ্চেন কিন্তু তখনও পর্যন্ত তার প্রশ্নের উত্তরগুলো সঠিক উত্তরগুলো পাওয়ার ইচ্ছাতে হি ডিসাইডেড তিনি মনস্থির করলেন টু কনসাল্ট এ হারমিট যে একজন হারমিট বা সন্ন্যাসীর সাথে তিনি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবেন কনসাল্ট করবেন পরামর্শ নেবেন তার সেই হারমিট আবার কি না ওয়াইল্ডলি রিনাউন্ড ফর ইজ উইজডম যিনি তার উইজডমের জন্য সারা দেশে খুবই বিখ্যাত এখানে রিনাউন্ড কথাটার মানে হচ্ছে ফেমাস ফেমাস বিখ্যাত আর ওয়াইল্ডলি মানে ব্যাপকভাবে মানে সবাই তাকে তার উইজডমের জন্য উইজডমের বাংলা হচ্ছে প্রজ্ঞা তার যে প্রজ্ঞার জন্য তাকে সারা দেশের লোক চেনে বা তিনি জগৎ বিখ্যাত তো সেরকম একজন সন্ন্যাসীর সাথে যিনি ব্যাপকভাবে তার সুনাম আছে তার খ্যাতি আছে তার প্রজ্ঞার জন্য তার সাথে তিনি আলোচনা করবেন বলে মনস্থির করলেন কিটা আলোচনা করবেন তার সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তরগুলো কি হতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা করবেন কারণ তাকে জ্ঞানী যে সমস্ত মানুষেরা এসেছিল পণ্ডিত লোকেরা তাকে যা উত্তর দিয়েছিল তিনি তাদের কারোর উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেন ঠিক আছে পরের অংশটা দেখি দা হারমিট লিভ ডিনে উব হারমিট কোথায় বাস করতেন হারমিট বাস করতেন জঙ্গল জঙ্গলে বাস করতেন হুইচ ইন নেভার কুইটেড যেখান থেকে তিনি কোনোদিন ছেড়ে যাননি মানে কুইট করা মানে ছেড়ে যাওয়া তার মানে হি নেভার লেফট হি হ্যাড নেভার লেফট সেই জঙ্গল থেকে তিনি কখনো বাইরে লোকালয়ে আসতেন অ্যান্ড হি রিসিভড এটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখে না ওই জন্য হাইলাইট করে দিয়েছি অ্যান্ড হি রিসিভ নান বাট কমন ফোক আর তিনি সাধারণ মানুষ ছাড়া কারোর সাথেই দেখা করতেন না তিনি কাউকে গ্রহণ করতেন না মানে তার কাছে সাধারণ মানুষ ছাড়া অন্য কেউ যাক এটা তিনি চাইতেন না সো দার পুট অন সিম্পল ক্লোথস তাই রাজা কি করলেন সাধারণ মানুষের পোশাক আশাক করলেন কারণ সন্ন্যাসী তো সাধারণ লোক ছাড়া কারোর সঙ্গে দেখা করবেন না তাই তিনি সাধারণ মানুষের পোশাক করলেন অ্যান্ড বিফোর রিচিং দ্য হারমিট সেল এবং হারমিটের কুটিরে পৌঁছানোর আগে ডিসমাউন্টেড এই ডিসমাউন্টেড কথাটার মানে হচ্ছে গেট ডাউন নেমে পড়া গড ডাউন আর কি ডিসমাউন্টেড ফ্রম ইস হর্স তার ঘোড়া থেকে তিনি নেমে পড়েন অ্যান্ড লিভিং হিজ বডি গার্ড বিহাইন্ড তার দেহরক্ষী বা দেহরক্ষীদের পিছনে ফেলে রেখে ওয়েন্ট অন অ্যালোন তিনি একা একাই গেছিলেন একা কি তিনি চললেন দেখা করতে হারমিটের সাথে এখান থেকে প্রশ্ন হয় যে হারমিট কাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইতো বা কাদেরকে রিসিভ করতো উত্তর হবে নান বাট কমন সাধারণ লোক ছাড়া কারোর সাথে তিনি দেখা করতেন সেই কারণে রাজা কি করলেন সাধারণ মানুষের পোশাক করলেন ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন এবং তার বডিগার্ডকে পিছনে রেখে দেহরক্ষীকে পিছনে রেখে তিনি একা একাই চললেন সেই সন্ন্যাসীর সাথে দেখা করতে নেক্সট কি আছে দেখেন ওয়েন দ্য জার অ্যাপ্রোচড যখন রাজা এগিয়ে গেলেন অ্যাপ্রোচ মানে এগিয়ে গেলেন পৌঁছালেন সন্ন্যাসীর কাছে দ্য হারমিট ওয়াজ ডিগিং দ্য গ্রাউন্ড ইন ফ্রন্ট অফ ইস হার্ট তাহলে এখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে দেখো লালকালিতে ওই জন্য আন্ডারলাইন মানে হাইলাইট করা আছে 
কি ব্যাপারটা যে রাজা যখন হারমিটের কাছে গেলেন তখন হারমিট কি করছিল উত্তর হচ্ছে দা হারমিট ওয়াজ ডিগিং দা গ্রাউন্ড ইন ফ্রন্ট অফ হিজ হার্ট তার নিজের কোণে ঘরের সামনে সন্ন্যাসী মাটি খুঁড়ছিল সিং দা জার রাজাকে দেখে হি গ্রিটেড হিম তিনি তাকে অভিবাদন জানালেন ওয়েলকাম করলেন অ্যান্ড ওয়েন্ট অন ডিগিং এবং তার কাজ কিন্তু চালিয়ে গেলেন কি কাজ মাটি খোঁড়ার কাজ তিনি চালিয়ে গেলেন এবারে দেখো যেখানটা আন্ডারলাইন করা আছে ভালো করে লক্ষ্য করো এইখানটাতে কি করেছি না হারমিটের কেমন দেখতে তার ডেসক্রিপশন দেওয়া হয়েছে দ্য হারমিট ওয়াজ ফ্রেল অ্যান্ড উইক হারমিট ছিলেন বা সন্ন্যাসী ছিলেন ফ্রেল অ্যান্ড উইক ফ্রেল মানে রোগা পাতলা থিম স্লিম আর উইক মানে তো দুর্বল তার মানে হারমিটের অবস্থা কিরকম ফিজিক্যাল কন্ডিশন না হি ওয়াজ ফ্রেল অ্যান্ড উইক তিনি ছিলেন রোগা এবং দুর্বল and each time he stuck his spade into the ground ebong joto bar tini tar sei spade ba kodal ta matite felchilen achre and turned a little odd ebong ektu pore mati tulchilen kupie he breathed heavily tini khub jore jore nishwas proshwas nichchi tar shwas proshwas khub druto hare cholchilo jokhoni tini tar protibar tar kodal ta matite thuke ba achre ektu pore mati tulchilen toto bari tar নিঃশ্বাস প্রশ্বাস খুব গভীর ভাবে চলছিল মানে খুব দ্রুত হারে চলছিল আর কি তাহলে কি বলবো হারমিটের অবস্থা কেমন ছিল বা হারমিটের কাছে যখন রাজা গেলেন তখন হারমিট কি করছিলেন না হারমিট তার কুড়ে ঘরের সামনে মাটি খুঁড়ছিলেন বা মাটি কোপাচ্ছিলেন রাজাকে দেখে তিনি কি করলেন অভিবাদন জানালেন এবং তার কাজ চালিয়ে গেলেন এবার আসে তার শারীরিক কন্ডিশন কেমন ছিল তার চেহারা না হি ওয়াজ ফ্রেল অ্যান্ড উইক তিনি ছিলেন দুর্বল রোগা পাতলা অসুস্থ টাইপের দেখতে লাগছে এবং প্রতিবার যখনই তিনি কোদালটা মাটিতে ফেলে একটু করে মাটি কোপাচ্ছেন ততবার তিনি হাঁপাচ্ছেন হি ওয়াজ ব্রেথ মানে হি ব্রেথ হেভিলি মানে হি ওয়াজ প্যান্টিং ডেসপারেটলি হি ওয়াজ গ্যাসপিং ডেসপারেটলি তিনি হাঁপাচ্ছেন খুব দ্রুত হারে তার শ্বাস প্রশ্বাস চলছে ঠিক আছে নেক্সট দেখা যাক কি আছে দাজার ওয়েন্ট আপ টু হি ম্যান্ড সেইট রাজা তার কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন এখানে কথোপকথন আছে I have come to you, wise hermit. I have come to you, wise hermit. I have come to you, wise hermit. To ask you to answer three questions. I have come to you, three questions. What are the three questions? Let's see, I have to repeat all of them. So, I have to highlight and underline all of them. One question. How can I learn to do the right thing at the right time? I have to know how to do the right thing at the right time. I have to know how to do the right thing at the right time. That means the time. That means the time. Who are the people I most need? And to whom should I therefore pay more attention than to the rest? Kone loke der amar sab chai te beshi proe jo nebong je karone kader ke aami beshi aro attention ba mono jog diye chul bo onna no de tulo nai than the rest maane baki bad baki de tulo nai kader ke aami beshi mono jog de bo maane guru tu kun lok kar shetai jigesh kore chye onno bhabe and what affairs ebong kone kone kaj kar cho kola affairs maane ekhane kar cho kola are the most important kon kaj karmo gulo sobchaite guruttopurno and need my fast attention ebong amar sarboprothom shegulor dikei monojog deya uchit fast priority deya uchit kon kon kajer khetre tahole eki proshno aro ekbar eshe tini repeat korlen sonnashi er kache prothome je gulo bolechilam proshno gulo next sonnashi ki bolchen dekhi sonnashi kichu bollen na dekho the hermit listen to the sa সন্ন্যাসী রাজার কথা শুনলেন বাট আনসার নাথিং কোনো কথা বললেন না তিনি হি জাস্ট অন ইজ হ্যান্ড এই স্প্যাট অন ইজ হ্যান্ড মানে থুতু দিয়ে হাত ভেজান থুতু দিয়ে হাত ভিজিয়ে দিলেন অ্যান্ড রেকমেন্স ডিগি আবার তার কাজকর্ম চালিয়ে গেলেন মানে মাটি খোঁড়ার কাজটা করতে লাগলেন শুনলেন কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না তখন রাজা কি বললেন দেখো ইউ আর টায়ার্ড আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন লেট মি টেক দ্য স্পেড অ্যান্ড ওয়ার্ক ওয়াই ফর ইউ দিন আমাকে কোদালটা দিন আমি কিছুক্ষণ আপনার জন্য একটু কাজটা করে দিই আপনার কাজটা রাজা বললেন কাকে দেখে হারমিটের অবস্থা দেখে যখন তিনি কোনো কথা বলছেন না তখন রাজা এটা বললেন যে আপনি তো ক্লান্ত হয়ে গেছেন আপনার কোদালটা আমায় একটু দিন না আমি একটু আপনার জন্য কিছুক্ষণ কাজ করি থ্যাংকস সেট দ্য হারমিট হারমিট ধন্যবাদ জানালেন অ্যান্ড গিভিং দ্য স্পেড টু দ্য জার এবং রাজাকে সেই কোদালটা হাতে তুলে দিয়ে হিজ স্যাট টাউন অন দ্য গ্রাউন্ড তিনি মাটিতে বসে রাজাকে কোদাল দিয়ে তিনি মাটিতে বসলেন নেক্সট কি আছে দেখি
when he had dug two beds jokhon he had dug two beds ekane beds mane bich tola jekhane bich lagano hoy jokhon tar duto beds erokom bich tola jokhon seat bed tar khola hoye geche ba thoron kora hoye geche ka raja the zar stopped raja thamle jiggesh kore raja kota bich tola kore chilo ba koto ta mati kupiye chilo tokhon bolte hobe he had dug two beds duto bich tola she toiri kore chilo mati kore kore kodal the zar stopped raja tokhon thamlen and repeated his questions abar tini tar prosner repeat korlen prosno guli punorai jiggesh korlen oi eki prosno time people and work tpw prothom din bolechilam the hermit again gave no answer hermit abaro kono uttor dilen but rose kintu tini uthe daralen boshe chilen to matite uthe bolen stretched out his hand for the spade হাতটা বাড়িয়ে কোদালটা চাইলেন অ্যান্ড সেড এবং বললেন নাও রেস্ট অফ আই অ্যান্ড লেট মি ওয়াক আট এবার আপনি একটু বিশ্রাম নিন আমায় একটু কাজ করতে দিন তাহলে যখন রাজা দুটো বিস্তলা খোঁড়া হয়ে গেল রাজা তখন হারমিটকে আবারও সে থেমে গিয়ে আবারও সেই প্রশ্নগুলি করলেন কিন্তু হারমিট এখনও কোনো উত্তর দিলেন না সন্ন্যাসী আবারও কোনো উত্তর দিলেন না কিন্তু তিনি বসেছিলেন সেই অবস্থা থেকে উঠে হাত বাড়িয়ে কোদালটা চেয়ে বললেন যে আপনি এবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন আমাকে কিছুটা কাজ করতে দিন এবারে দেখি রাজা কি করলো বাট দ্য জার ডিড নট গিভ হিম দ্য স্পেড অ্যান্ড কন্টিনিউ টু ডে কিন্তু রাজা তাকে কোদালটি দিলেন না এবং তিনি তার মাটি খোঁড়ার কাজটা চালিয়ে গেলেন রাজা কাজটা করতে থাকলেন ওয়ান আওয়ার পাস্ট এক ঘন্টা কেটে গেল অ্যান্ড অ্যানাদার আরও এক ঘন্টা কাটলো দু ঘন্টা পেরিয়ে গেল দেখ দ্য সান began to sink behind the trees surjo dubte shuru korchilo gach gulor pechone aste aste surjo dubche ebar and the king at last stuck the spade into the ground and said ebong obosheshe raja ki korlen the king bara the zar ki shesh porjonto ki korlen stuck the spade into the ground tini oi matite kodal ta rekhe dilen and said ebong bollen I came to you wise man for an answer to my questions. Ami apnar kache eshechilam he gyani byakti amar proshno gulor uttor newar jonno. If you can give me none jodi apnar kichu uttor na dite chan apni bar apnar kichu na dewar thake tell me so. Amay shita bole dibo and I will return home. Tale ami bari phire jabo. Ekhane ki holo? Na raja take kodal na diye ghontar por ghonta tini kaj kore gelen. Kotokkhon kaj korlen? 2 ghonta. Dekho dekha ache. এক ঘন্টা কাটলো দু ঘন্টা কাটলো তারপরে কতক্ষণ তিনি গাছটা করলেন টিল সানসেট কারণ সূর্য তখন আস্তে আস্তে গাছের পেছনে ডুবতে শুরু করেছে অস্ত যেতে শুরু করেছে তখন কি করলেন রাজা কোদালটা মাটিতে ফেললেন মানে এটা দিনেশ যখন হয়ে যায় সূর্য ডোবার পর আর কাজ করার নিয়ম নেই আর কি সেই কারণেই তিনি মাটিতে কোদালটা রাখলেন এবং বললেন যে আমি তো আপনার কাছে আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো চাইতে এসেছিলাম যদি আপনার কোনো উত্তর না দেওয়ার থাকে আমায় বলে দিন তাহলে আমি বাড়ি ফিরে যাই ঠিক তখনই দেখো কিরকম একটা টার্নিং পয়েন্ট এসে গেল এই গল্প কি হয় দেখি হেয়ার কাম সামন রানিং সেট দা হারমিট হঠাৎ করে হারমিট বললেন লাল কালিতে কেন করা আছে বুঝতেই পারছো ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট চাই হেয়ার কাম সামন রানিং এই দেখো কেউ একজন দৌড়ে আসছে হারমিট বললেন সেট দা হারমিট লেট লেট আস সি হু ইট ইজ চলো দেখা যাক কে এটা আসছে কে ছুটে আসছে চলো দেখা যাক দ্য জার টার্ন রাউন্ড রাজা কি করলেন ঘুরে দাঁড়ালেন অ্যান্ড স এবং দেখলেন কি দেখলেন আবারও দেখো গোল্ড কালিতে করা আছে এ বিয়ার্ডেড ম্যান একজন দাড়িওলা লোক কাম রানিং আউট অফ দ্য উড ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসছে জঙ্গল থেকে এবার তার কন্ডিশনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আন্ডারলাইন করে রেখেছি দ্য ম্যান হেল্ড ইজ হ্যান্ড প্রেস এগেন্স ইস্ট মার্ক লোকটি কি করেছিল হেল্ড ইজ হ্যান্ড মানে দুটো হাত দিয়ে চেপে রেখেছিল তার স্টোমার্ক পাকস্থলীর কাজটা পেটের কাজটা and blood was flowing from under them ebong shegulor tola diye rakto goriye goriye porchilo shegulor tola bale tar hater tola diye angul gulor tola diye angulor phang diye rakto goriye goriye porchilo loktar jokhom marattok bhabe wounded hoye lokta chhutte chhutte beri asche pakostori mane peter kache dutu hat ke dekheche ebong hater tola diye rakto goriye goriye porchilo ei obosthay dekhte paa gelo kake a bearded man oi dari wala lokti ke bearded mane dari wala lok bearded man tale bojha gache কে আসছিল ছুটে এবার তারপরে কি হলো দেখি হোয়েন হি রিচ দ্য জার 
যখন তিনি রাজার কাছে পৌঁছলেন জরের কাছে যখন পৌঁছলেন কে ওই বিয়ারডেড ম্যান হি ফেল ফেন্টিং অন দা গ্রাউন্ড মর্নিং ফিবলি তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন ফেন্টিং ফেন্টিং অন দা গ্রাউন্ড মানে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন মর্নিং ফিবলি কথাটার মানে মর্নিং মানে আর্তনাদ করতে করতে ফিবলি মানে কাতর স্বরে বা দুর্বল স্বরে রাজার কাছে পৌঁছে কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করতে করতে লোকটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় রাজা এবং সন্ন্যাসী কি করলেন আনফ্যাশন খুলে দিলেন দা ম্যানস ক্লোদিং লোকটির জামা কাপড় দেয়ার ওয়াজ আ লার্জ ইন স্টোমাক দেখো গোল্ড কালিতে আছে ইম্পর্টেন্ট জায়গা হাইলাইট করে রাখবে বইতে তার স্টোমাক বা পাকস্থলীর কাছে দেখা যাচ্ছে একটা বড় সড়ক ক্ষত চিহ্ন উন জখম হয়ে আছে দাজার ওয়াস্ট ইট অ্যাজ বেস্ট হি কুড রাজা এটাকে পরিষ্কার করলেন যতটা সম্ভব তার পক্ষে করা অ্যান্ড ব্যান্ডেজ ইট এবং এটাকে বাঁধন দিলেন কি দিয়ে উইথ ইজ হ্যান্ড কাটচিপ তার রুমাল দিয়ে হ্যান্ড কাটচিপ মানে রুমাল অ্যান্ড উইথ এ টাওয়েল দ্য হারমিট হ্যান্ড এবং হারমিটের কাছে ছিল একটা তোয়ালে সেই তোয়ালে দিয়ে এবং রাজার নিজের রুমাল দিয়ে তার পাকস্থলীর কাজটা ব্যান্ডেজ করে দিলেন রাজা তাহলে এখানটায় কি করলাম যে বিয়ার্ডেড ম্যান রাজার কাছে পৌঁছেই কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তখন রাজা এবং হারমিট কি করেন তার জামা কাপড়গুলো খুলে ফেলেন দিয়ে দেখতে পান কি যে স্টোমাক বা পাকস্থলীর কাছে একটা বড় সড়ক ক্ষত চিহ্ন আছে তখন রাজা কি করলেন এটাকে বাঁধন দিলেন যাতে রক্তটা বন্ধ করা যায় সেই চেষ্টায় তার নিজের রুমাল দিয়ে আর সন্ন্যাসীর কাছে থাকা একটা তোয়ালে দিয়ে এখান থেকে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু কোয়েশ্চেন হয় সেগুলো খেয়াল করবে নেক্সট কি আছে দেখি বাট দা ব্লাড উড নট স্টপ ফ্লোইং কিন্তু রক্ত বন্ধ হচ্ছিল অ্যান্ড দ্য জার এগেইন অ্যান্ড এগেইন রাজা কি করছিলেন বারবার ধরে রিমুভড অ্যান্ড ব্যান্ডেজ ব্যান্ডেজ সোক টু উইথ রিমুভ দা ব্যান্ডেজ সোক টু উইথ ওয়ার্ম ব্লাড রাজা কি করলেন এগেন অ্যান্ড এগেন বারবার ধরে রিমুভ বদলে দিচ্ছিলেন খুলে দিচ্ছিলেন কোনটা দা ব্যান্ডেজ ওই বাঁধনটা সোক টু উইথ ওয়ার্ম ব্লাড যেটা উষ্ণ রক্তে গরম রক্তে ভিজে গেছে সোক মানে ভিজে যাওয়া গরম উষ্ণ রক্তে ভেজা সেই ব্যান্ডেজকে তিনি বারবার ধরে খুলে দিচ্ছিলেন অ্যান্ড ওয়াস্ট সেটাকে পরিষ্কার করছিলেন ভালো করে অ্যান্ড রি ব্যান্ডেজ দা উন আবার পুনরায় সেটাকে ব্যান্ডেজ করছিলেন বারবার ধরে তাহলে রাজা কি করলেন যখন দেখলেন রক্ত বন্ধ হচ্ছে না তিনি তার বাঁধনটা খুলে দিলেন সেটাকে ভালো করে পরিষ্কার করলেন কারণ সেটা রক্তে ভিজে গেছিল গরম রক্তে পরিষ্কার করে সেটাকে ওয়াশ করে ভালো করে জলে ধুয়ে টুয়ে আবার তাকে পুনরায় রিব্যান্ডেজ করলেন মানে পুনরায় তাকে বাঁধন দিলেন ওখানটা ক্ষত স্থানে উইন অ্যাট লাস্ট দা ব্লাড সিজড ফ্লোইং যখন অবশেষে রক্ত পড়া বন্ধ হলো সিজড মানে স্টক থেমে যাও রক্ত পড়া বন্ধ হলো থেমে গেল The man revived. লোকটি জেগে উঠল মানে জ্ঞান ফিরল লোকটা রিভাইভ মানে রিজারেক্টেড জেগে ওঠা জ্ঞান ফেরা কেম টু সেন্স অ্যান্ড আস্ট ফর সামথিং টু ড্রিঙ্ক কিছু একটা পান করার জন্য তিনি বললেন কোনো কিছু একটা যেন পান করতে পারেন তিনি দ্য জার ব্রট ফ্রেশ ওয়াটার অ্যান্ড গেভি টু হিম রাজা তার জন্য কি নিয়ে এলেন দেখো গোল্ড কালিতে আছে ফ্রেশ ওয়াটার একদম তাজা জল নিয়ে এলেন মানে সদ্য তোলা জল পরিষ্কার জল নিয়ে এসে তাকে দিলেন খেতে তাহলে এইখান থেকে পড়লাম যে কিভাবে আস্তে আস্তে তাকে নার্স করা হচ্ছে মানে সারিয়ে তোলা হচ্ছে লোকটার সেবা করা হচ্ছে বা শুশ্রূষা করা হচ্ছে এবারে দেখি নেক্সট কি আছে মিন হোয়াই দা সান হ্যান্ড সেট ইতিমধ্যেই কি হয়েছে সূর্য ডুবে গেছে অস্ত চলে গেছে অ্যান্ড ইট হ্যান্ড বিকেম বিকাম কুল এবং এটা আস্তে আস্তে হয়ে পড়েছে ঠান্ডা চারদিকটা পরিবেশটা ঠান্ডা হয়ে গেছে সো দর তাই রাজা কি করলেন উইথ দা হারমিটস হেল সন্ন্যাসীর সহায়তা নিয়ে ক্যারেড দা উন্ডেড ম্যান ইন টু দা হার্ট অসুস্থ লোকটিকে আহত লোকটিকে তারা বয়ে আনলেন বহন করে নিয়ে এলেন কোথায় কুড়ে ঘরের মধ্যে অ্যান্ড লেড হিম অন দা বেড এবং সন্ন্যাসীর যে বিছানা ছিল তার উপরে তাকে শুইয়ে দিলেন লেড মানে শুইয়ে দেওয়া শুইয়ে দিলেন তাই সূর্য অস্ত চলে গেছে পরিবেশ ঠান্ডা হয়ে গেছে রাজা তখন সন্ন্যাসীর সাহায্যে কি করলেন 
তিনি ওই লোকটিকে বহন করে নিয়ে এলেন বইয়ে নিয়ে এলেন তার কুটিরের মধ্যে এবং তাকে বিছানা শুয়ে দিলেন লাইম অন দা বেড বিছানায় শুয়ে দ্য ম্যান ক্লোজ ডিজ আইজ অ্যান্ড ওয়াজ কোয়াইট লোকটি তার চোখ বন্ধ করে একদম চুপচাপ হয়ে গেল মানে ঘুমিয়ে পড়লো এই কোয়াইট শব্দটার মানেটা দেখো কিউ ইউ আই ইটি এই কোয়াইট মানে সাইলেন্ট কাম সি এ এল এম কাম মানে যা কোয়াইট মানে উপায় মানে চুপচাপ হয়ে গেলেন মানে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি চোখ বন্ধ করে বোঝা গেছে আশা করি তাহলে তারপরে কি হলো দেখি বাট দ্য জার ওয়াজ সো টায়ার্ড ফ্রম ইজ ওয়াক অ্যান্ড ফ্রম দ্য ওয়ার্ক হি হ্যাড ডান কিন্তু রাজা এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এত দূর পথ হেঁটে এসে এবং যে কাজটা তিনি করেছেন সেই কাজের ফলে মানে সারাদিন অনেক কাজ করেছেন মাটি কুপিয়েছেন ঘন্টার পর ঘন্টা তারপর এই অসুস্থ লোকটির সেবা যত্ন করেছেন এইসব কাজ তো রাজার তো অভ্যেস থাকে না তাই রাজা অনেক বস্ত অনেক আশ্চর্য সেই কারণে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন দ্যাট ই ক্রাউচ ডাউন যে তিনি পুরো গুটিসুটি মেরে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এলেন ক্রাউচ ডাউন মানে গুটিসুটি দিয়ে করে এগিয়ে আসা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসা অনেকটা অন দ্য থ্রেশোল্ড থ্রেশোল্ড মানে চৌকাট ডোর স্টেট দরজার সামনেটা অন দ্য থ্রেশোল্ড মানে কুড়ে ঘরের দরজার সামনে চৌকাটে চলে এলেন তিনি চৌকাটের কাছে অ্যান্ড অলসো ফেরাসে তিনিও ঘুমিয়ে পড়লেন সো সাউন্ডলি এতটা গভীরভাবে দ্যাট হি স্লেপ অল থ্রু দ্য শর্ট সামার নাইট যে তিনি পুরো এই গ্রীষ্মের ছোট রাত্রিটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেন গ্রীষ্মকালে রাত্রি ছোট হয় দিন বড় হয় তাহলে এখান থেকে কেন সামার কথাটা আমি বোল্ড কালিতে দিয়েছি বলতো অনেক সময় তোমাদের একটা প্রশ্ন করা হয় যে এই পুরো থ্রি কোয়েশ্চেন যে ঘটনাটা এটা কোন সিজনে ঘটেছিল একমাত্র ক্লু কিন্তু এখানে আছে শীতের দেশে এমনি ঠান্ডার জায়গা অনেকে ভুল করে সেখানে শীতকাল লিখে দিতে পারে কিন্তু এখানেই একমাত্র ক্লু যে এটা ছিল শর্ট সামার নাইট মানে ঘটনাটা ঘটছে এটা সামার সিজন এটা মনে রাখতে হবে তাহলে এখানে কি পেলাম যে রাজা খুব ক্লান্ত হয়ে গেছিলেন যদি প্রশ্ন করে কেন রাজা ক্লান্ত হয়ে গেছিলেন কারণ তিনি অনেকটা পথ হেঁটে এসেছেন এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর তিনি সারাদিন যা যা কাজ করেছেন সেই কাজে তিনি অভ্যস্ত নন তাই তিনি এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে একদম সে আর নেমে এসে হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা ওই দরজার সামনে এসে তিনি থ্রেশোল্ড বা চৌকাটের উপর শুয়ে পড়েন এবং শুয়েই এতটা গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েন যে এক ঘুমে তিনি ওই রাত কাবার করে দেন মানে ছোট্ট গ্রীষ্মের রাত্রিটা এক ঘুমে তিনি কাবার করে দেন কারণ তিনি প্রচুর টায়ার্ড ছিলেন সেদিন তার কাজের জন্য ঠিক আছে এরপরে আরেকটু হয়তো করতে হবে আজকে আরেকটুখানি আছে হোয়েন হি অ্যাউক ইন দ্য মর্নিং যখন সকালবেলায় তিনি চোখ মেলে তাকালেন জেগে উঠলেন ইট ওয়াজ লং বিফোর হি কুড রিমেম্বার ওয়ের হি ওয়াজ অনেকক্ষণ সময় তার লাগলো এটা মনে করার জন্য যে তিনি কোথায় আছেন রাজপ্রাসাদের সুখ সেখানকার বৈভব জাঁকজমক এখানে তো কিছুই নেই তাই তার মনে হতেই এটা বেশ কিছুক্ষণ লেগে গেল যে তিনি কোথায় আছেন কোথায় তার সেই রাজের রাজার বিছানা কোথায় সেই সব আড়ম্বর কিছুই তো নেই মাটিতে শুয়ে আছেন চৌকাঠের উপর তাই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই অনেকক্ষণ ধরে তার এটা ভাবতেই আরম্ভ মানে ভাবতেই তার সময় লেগে গেল যে তিনি কোনখানে আছেন এবং তারপরেই হু ওয়াজ দ্য স্ট্রেঞ্জ বিয়ার্ডেড ম্যান বা এই অচেনা দাড়িওলা লোকটি বা কে লাইম অন দ্য বেড যে বিছানায় শুয়ে রয়েছে অ্যান্ড গেজিং ইন্টেন্টলি এবং এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে গেজিং ইন্টেন্টলি মানে এক মনে তাকিয়ে থাকা স্টেয়ারিং ইন্টেন্টলি ডিপলি তার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে আছে এক হিম তার দিকে উইথ শাইনিং আইস চকচকে চোখ নিয়ে অনেক সময় চকচকে চোখের অনেক ব্যাখ্যা হয় অনেকে বলে লোভে চোখ চকচক করছে এখানে তো লোভ নয় তাহলে এখানে শাইনিং আইস কেন বিকজ দ্য ম্যান ওয়াজ ক্রাইম হি ওয়াজ ইন টিয়ার্স তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে চোখের কোনায় জল চিকচিক করে উঠছে সেই জন্যই তার চোখ চকচক করছে এবং সেই চকচকে জলে মানে কি বলবো অশ্রু সজল চোখ নিয়ে চোখে বা অশ্রু সজল দৃষ্টিতে রাজার দিকে গভীরভাবে তিনি তাকিয়ে আছেন তাহলে এইখানটা কি পড়লাম যখন পরদিন রাজার সকালবেলা ঘুম ভাঙলো তার এটা ভাবতেই বেশ কিছুটা সময় লেগে গেল যে তিনি কোথায় আছেন এবং এই লোকটি বা কে দাঁড়িওয়ালা লোকটা যে বিছানায় শুয়ে আছে এবং যে ভেজা ভেজা চোখে অশ্রু সজল চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে গভীরভাবে ব্যাস আজকে এই অব্দি থাক টেক্সটা খুব ভালো করে পড়বে আর আর একটা ভিডিও আসছে পরের যে ভিডিওটা পরে 
আপলোড করব তাতে নেক্সট পার্টটা পুরোটা পড়িয়ে দেব এবং সেখান থেকে সম্ভাব্য এমসিকিউ এসকিউ গুলো সব দিয়ে দেব আজকে তাহলে যতটুকু পড়লাম আজকের পড়ার মধ্যে থেকে কি কি প্রশ্ন হতে পারে চলো একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক দেখো বড় প্রশ্ন হোয়াই ডিড দ্য জার नॉट এগ্রি উইথ দ্য आंसर्स অফ দ্য লার্নড ম্যান এক নাম্বার আছে কি বলবে কেন রাজা পণ্ডিতদের উত্তরের সাথে একমত হতে পারেন নি কারণ দে অল গেভ হিম डिफरेंट आंसर्स তারা প্রত্যেকই আলাদা আলাদা উত্তর দিয়েছিল সে কারণে হু ডিড দ্য জার ডিসাইড টু কনসাল্ট এগেইন রাজা কার সাথে আবার আলোচনা করার জন্য মনস্থির করেন তাহলে দ্য জার ডিসাইডেড টু কনসাল্ট এ হারমিট ওয়াইডলি রিনাউন্ড ফর হিজ উইজডম বা এটা বললেই হবে কারণ তার পরের পার্টে এটা উত্তর আসছে তাই এটা না বললেও চলবে যে দ্য জার ডিসাইডেড টু কনসাল্ট এ হারমিট ঠিক আছে একজন সন্ন্যাসীর সাথে তিনি আলোচনা করবেন বলে স্থির করেন পরের পার্ট ওইটা বলেছে দেখো হোয়াট ওয়াজ দিস পারসন फेमस ফর এই ব্যক্তি বিখ্যাত ছিলেন কেন দ্য পারসন ওয়াজ फेमस ফর হিজ উইজডম তার প্রজ্ঞার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন আর হাউ ডিড দ্য জার গো টু ভিজিট দিস পারসন রাজা কিভাবে এই লোকের সাথে দেখা করতে গেলেন তখন তোমাকে ওই জায়গাটা বলবে যে হারমিট এটা কুড়ে ঘরে থাকতেন কোথাও কখনো বেরোতেন না জঙ্গল ছেড়ে এবং সাধারণ লোক ছাড়া অন্য কারোর সাথে তিনি দেখা করতে দেখা করতে চাইতেন না হি রিসিভ নান বাট কমন ফোন সেই কারণে রাজা কি করলেন সেই কারণে রাজা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন সাধারণ মানুষের পোশাক পরে গেলেন প্রথম কথা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন এবং তার দেহরক্ষীদের পেছনে রেখে একা একাই সেখানে গেলেন পায়ে হেঁটে এইটুকুই লিখতে হবে তাহলেই তিন নম্বর আশা করি পারবে তবু নিজেরা চেষ্টা করবে যদি না পারো তার জন্য কমেন্ট বক্স তো ওপেন রয়েছে তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাকে জানাতেই পারো যে তোমাদের কি কি সমস্যা হচ্ছে বা কোনো জায়গাটা যদি বুঝতে অসুবিধা থাকে কোনো উত্তর যদি লিখিয়ে দিতে হয় একদম পুরোপুরি কোনো রকম হেজিটেশন না করে তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে আমাকে ঠিক আছে চলো নেক্সট প্রশ্নে যাই হোয়াট ডিড দ্য জার ডু বিং ডিসাটিসফাইড উইথ দ্য আনসার্স অফ দ্য লার্নেড ম্যান দেখো একই রকম প্রশ্ন দুই দুই করে আছে যে রাজা পণ্ডিত লোকেদের উত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি কি করলেন তখন তোমাকে বলতে হবে রাজা কারুর সাথে একমত হলেন না কাউকেই তিনি পুরস্কার দিলেন না এবং স্থির করলেন যে তিনি একজন ওয়াইজ হারমিটের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করবেন এটা লিখবে তাহলে বিং ডিসাটিসফাইড উইথ দ্য আনসার্স অফ দ্য লার্নেড ম্যান দ্যার এগ্রিড টু নান অফ দেব অ্যান্ড গেভ দ্য রিওয়ার টু নান অ্যান্ড ডিসাইডেড টু কনসাল্ট এ হারমিট ফেমাস ফর ইস উইজডম তাহলে দু নাম্বার পাচ্ছ তারপর কি বলবে বাই ডেডি কোদে আর ইন ডিস গাইস একটু আগে আলোচনা করলাম প্রথম পার্টের লাস্ট পার্টটা কেন তিনি সেখানে ছদ্মবেশে গেছিলেন কারণ সন্ন্যাসী নান রিসিভ নান বাট কমন ফোক সেই কারণে তিনি নেমে গেছিলেন তারপর বলেছে দেখো এই জায়গাটা আমি পড়ানোর সময় আন্ডারলাইন করে দিয়েছিলাম ডেসক্রাইব দ্য হারমিটস ফিজিক্যাল কন্ডিশন অ্যাট ইজ ওয়ার্ক ওয়েন দ্য জার ফার্স্ট মেড হিম যখন রাজা তাকে প্রথমবার দেখল তখন তার শারীরিক অবস্থা কেমন ছিল বলবে আর কি কাজ তিনি করছিলেন তাহলে দ্য হারমিট ওয়াজ ডিগিং দ্য গ্রাউন্ড ইন ফ্রন্ট অফ ইস হার্ট হি ওয়াজ ফ্রেল অ্যান্ড উইক অ্যান্ড ইচ টাইম হি স্টার্ট দ্য স্পেড ইন দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড টার্ন আ লিটল আর্ট হি ব্রেথ হেভি একদম বই থেকে এই কথাগুলো বললেই তুমি কিন্তু দু নাম্বার পাবে মানে এই রকম প্রশ্ন থাকলে কিন্তু তুমি আউট অফ সিক্স ছ নাম্বারই পেতে পারো সেরকমই ইনস্ট্রাকশন থাকে পরীক্ষায় এইচ এস পরীক্ষায় তুমি যদি ঠিক ঠিক মতো লিখতে পারো তাহলে তুমি কিন্তু ফুল মার্কস পাবে ঠিক আছে আর কি প্রশ্ন হয় দেখে নেওয়া যাক হেয়ার কাম সামন রানিং এই দেখো কেউ একজন আসছে হু ওয়াজ রানিং অ্যান্ড ওয়াই কে আসছিল কেন আসছিল তাহলে কে আসছিল বলতে হবে এ বিয়ারেড উন্ডেড ব্যান ওয়াজ রানিং কেন আসছিল এই কেন পার্টটা কিন্তু আমরা লাস্ট দিনে গিয়ে পাবো কারণ এই অংশটার উত্তরটা কিন্তু আজকে যতটুকু পড়েছি তার মধ্যে নেই তবু যেহেতু রিলেটেড সেই জন্য দিয়েছি অ্যাকচুয়ালি হি ওয়াজ উন্ডেড তাদের দ্বারা উন্ডেড সেটা পরের দিন পড়বে সে উন্ডেড ছিল বলে সে দৌড়ে দৌড়ে আসছিল প্রাণে বাঁচবার তাগিদে তারপরে আছে ডিসক্রাইব ইস কন্ডিশন এটা তোমরা আজকে পড়েছো দ্য ম্যান প্রেস ইস হ্যান্ডস এগেনস্ট ইস টোমা অ্যান্ড ফ্রম আন্ডার দেম ব্লাড ওয়াজ ফ্লোই তার তলা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল আর তারপরে লাস্ট পার্ট হাউ ওয়াজ ই রিসিভ এট দ্য হারমিটস কটেজ কিভাবে সে হারমিট কটেজে তাকে হারমিটের কুটিরে তাকে কিভাবে রিসিভ করা হলো মানে রাজা কিভাবে তাকে সেবা করলেন প্রথম দিকটা একটু বলতে হবে দ্য হারমিট অ্যান্ড দ্য জার আন ফ্যাসেন হিজ ক্লোথস অ্যান্ড ব্যান্ডেজ হিজ কুন বুঝছে উইথ 
a handkerchief of the czar and with the towel the hermit hand etuku bolle kintu uttor complete thik ache tahole ajke ei porjontoi thaklo thanks for watching jara eto khon dure video ta dekhle tomader jodi video ta bhalo lage tahole obosshoi like koro share koro bondhuder sathe sei shonge shonge amar je channel ta sei channel ta obosshoi subscribe koro ebong sei shonge shonge pashe thaka bell icon ta obosshoi press korbe jate amar poroborti video notification gulo tumra khub shohojoge pete paro thik ache তাহলে টিল দেন গুড বাই হ্যাভ এ নাইস ডে